തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പകൽക്കൊള്ള തീവെട്ടിക്കൊലകളെപ്പറ്റി നമ്മൾ നിരന്തരം വാർത്തകൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നാലും ഒരു നാണവുമില്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷ അനുകൂല സംഘടന അതായത് ഭരണ അനുകൂല സംഘടനകളുടെ അവരുടെ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സ്ഥലപ്പത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്തരുടെ ഭക്തരുടെ സ്വക സ്വന്തം സ്വത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് മുഴുവനും രീതിയിലുള്ള സമ്പത്തുകളും അടിച്ചു മാറ്റുകയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ സംഭവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് മാവേലിക്കരയിലേക്കാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കര താലൂക്കിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രശ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള മാവേലിക്കര ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന കണ്ടിയൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം നമുക്കറിയാം വലിയ തോതിൽ ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തുന്ന മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വലിയ തോതിൽ വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം നമുക്കറിയാം ചെട്ടുകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ സമീപത്ത് തന്നെയുള്ള മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നും ചെട്ടുകുളങ്ങരയിലേക്ക് പോകാനുള്ള തട്ടാരമ്പലത്തിൻ്റെ സമീപമുള്ള ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള അതായത് പുതിയ ഗാവ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും അത് ആ ഒരു തട്ടാരമ്പലം ജംഗ്ഷന് ഇടയിലുണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് കണ്ടിയൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമത്തിൻ്റെ പേരിൽ വൻ തട്ടിപ്പാണ് ഇടതുപക്ഷ അനുകൂല സംഘടനയുടെ നേതാക്കൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രസക്തമായി പറയാനുള്ളത് ഇവരുടെ തട്ടിപ്പ് കൈയോടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോലും ഇതുവരെ അതിൻ്റെ പേരിൽ യാതൊരു നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതുകൂടിയാണ് വലിയ തോതിൽ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഭക്തജനങ്ങളുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇടതുപക്ഷ അനുകൂല സംഘടനകളായതുകൊണ്ട് ഇവരെ ആരൊക്കെയോ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയണം ഭരണാനുകൂല സംഘടനയിലെ ഉന്നതർ തട്ടിയത് അൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ അരക്കോടിയിലധികം രൂപയാണ് നാണമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭക്തരുടെ ഭക്തരുടെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവരെയൊക്കെ അടിച്ചിറക്കി ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും യുവന്മാരെ അടിച്ചിറക്കി അവിടെ ചാണകവെള്ളം പുണ്യാഹം തളിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള മാവേലിക്കര ഗ്രൂപ്പിലെ കണ്ടിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദേവസ്വം അധികാരികളുടെ തട്ടിപ്പ് എന്ത് രസമുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പറയുമ്പോൾ രസമല്ല സങ്കടമാണ് തോന്നുന്നത് നാളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മഹാക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ വരെ ഇളക്കി വിറ്റാൽ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിലിരിക്കുന്ന തെമ്മാടികൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപാടി ചെയ്താൽ പോലും ഇവിടുത്തെ ഭക്ത ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇവിടുത്തെ ഭക്തരാണ് ഇനി ഉണരേണ്ടത് ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് മടുത്തു നിങ്ങൾ ഷർട്ടിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിറക്കണം ഇവരെയൊക്കെ ഇറക്കി ദൂരെ വിടണം കാരണം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കേസൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഒരു വിഷയവുമല്ല ഇവിടെ ഹൈന്ദവൻ്റെ ഹിന്ദു ധർമ്മവിശ്വാസിയുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരുന്ന് പൊങ്കാലയിടുന്ന ഇവനെ പോലെയും ഇവളുമാരെ പോലെയുമുള്ള തെമ്മാടികൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയായിട്ടുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഇത്ര വൃത്തികേടുകൾ കാണിക്കുന്ന അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ദേവസ്വം ജീവനക്കാരെ പട്ടിയടച്ച് പിന്തുണക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണം മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമത്തിന് പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവരെ സംരക്ഷി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദം മോളിൽ നിന്നും ഭയങ്കരമായി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭരണാനുകൂല സംഘടനയിലെ ഉന്നതർ അടക്കമുള്ളവരാണ് അരക്കോടി കണ്ടിയൂരപ്പൻ്റെ അരക്കോടി രൂപയിലേറെ തട്ടിയെടുത്തതെന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലജ്ജ കൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശേഷി എവിടെ പോയി പ്രതികരണ ശേഷി എവിടെ പോയി എന്നാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ വലിയ തോതിൽ കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് ചില ആളുകൾ കയറും ഇവനൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പോസ്റ്റുകളിൽ പോയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള സാമ്പത്തികത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അവിടെ വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വലിയൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെക്കും ഈ കണ്ടൂരമ്പലത്തിൽ വെച്ചതുപോലുള്ള മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം ഈ യജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭക്തജനങ്ങൾ സ്വന്തം കാണിക്കയായി സമർപ്പിക്കുന്ന പൈസ എല്ലാം ഇവന്റെയും ഇവളുടെയും ഒക്കെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു വെറും ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരം തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് താന്ത്രിക വിധി പ്രകാരം മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമത്തിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനം ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമ
അത് എത്രത്തോളമായി ചുരുങ്ങി എന്നറിയണ്ടേ മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ നിന്നും ഏഴ് വെറും ഏഴ് ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഹോമം നടത്തിയത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തേണ്ട മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ഹോമത്തിന് വെറും ഏഴ് ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധ പകൽ കൊള്ളാം ഇതാണ് കണ്ടിയൂർ മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നത് കഷ്ടം അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ബാക്കി സാധനങ്ങൾക്കുള്ള തുക ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാർ പങ്കിട്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇവനെയൊക്കെ അടിക്കണ്ടേ ചെരുപ്പൂരി അടിക്കണം ഒരു സംശയവും വേണ്ട മാവേലിക്കര വരെ പോകണം അടിക്കണം ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിട്ട് അടിക്കണം ഒരു സംശയവും അതിനകത്ത് വേണ്ട കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിന് ബാക്കി വരുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സമാജം നോക്കണം അത് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് ഭക്തരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയ വിജിലൻസ് തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ സഹിതമുള്ള തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടും നടപടിയെടുക്കുവാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന ഏറ്റവും പരമ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കുക കേസിന് ബോർഡ് വേണ്ട പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം കാര്യ പ്രാധാന്യം നൽകാനാണ് ശ്രീ എൻ വാസുവിനെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാരിരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ടുള്ള അവിശ്വാസി കൂട്ടങ്ങളിരിക്കുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിൽ കൈയിട്ട് വാരിയാൽ എന്ത് നാളെ ഭഗവാനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇളക്കി വിറ്റാൽ അല്ലെ പണയം വെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നടപടി എടുക്കുമോ ഒരു ചുക്കുമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടും വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ലഘൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെന്നാണ് ആരോപണം ദേവസ്വം കമ്മീഷണറും ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളല്ലേ അദ്ദേഹത്തിനും കിട്ടിക്കാണും ഒരു പങ്ക് അതേസമയം ബോർഡിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിനിടെ ആസ്ഥാനത്തെത്തിയ കുറ്റാരോപിതർ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിക്കാനും ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിവി അറിയുന്നത് എന്നാൽ പ്രസിഡന്റ് എൻ വാസു ഈ വിഷയത്തിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഒരു വാർത്ത കൂടി വരുന്നുണ്ട് മഹാഭാഗ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ അൻപത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പാണ് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം ഇടപാടിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടിയൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് അൻപത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ നാല് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ അൻപത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പാണ് മാവേലിക്കര ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട കണ്ടിയൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭക്തജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണം ആളുകൾ പേര് സഹിതം വെട്ടിച്ച തുക സഹിതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം കൃത്യമായിട്ടും ഇവന്മാരെ ഏത് റോഡിൽ കണ്ടാലും അടിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ക്ഷേത്ര ചുമതലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പി ദിലീപ് കുമാർ പി ദിലീപ് കുമാർ എന്ന ഈ വൃത്തികെട്ടവൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് രൂപ തട്ടിച്ചു ജെ ആശാകുമാരി എന്ന വൃത്തികെട്ടവൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ഭഗവാന്റെ കട്ടുമുടിച്ചു കെ എസ് ഗോപിനാഥ പിള്ള എന്ന മറ്റൊരു വൃത്തികെട്ടവൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് രൂപ ഭഗവാന്റെ ഇത് കട്ടുമുടിച്ചു എ ഹരിദാസ് അയാൾ ഇച്ചിരി കുറവാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ കെ എസ് സൈനുരാജ് എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി ക്ഷമിക്കണേ എട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ തട്ടിച്ച കണക്കാണ് പി ദിലീപ് കുമാർ ജെ ആശകുമാരി കെ എസ് ഗോപിനാഥ പിള്ള എ ഹരിദാസ് കെ സൈനുരാജ് എന്നിവർ ചേർന്ന് തട്ടിച്ചത് അൻപത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഭക്തജനങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ദേവന്റെ പണമാണിത് ഇത്രയും തട്ടിച്ചു കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇവരാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉന്നതരെ സ്വാധീനിച്ച് നടപടികളിൽ നിന്ന് ഊരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ വിജിലൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി മറികടന്ന് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ തുക തിരിച്ചടിക്കാൻ ദേവസ്വം ഫിനാൻസ് കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും ഈ ദിലീപ് കുമാറോ ആശാകുമാരിയോ ഗോപിനാഥ പിള്ളയോ ഹരിദാസോ സൈനുരാജോ ഈ തുക ഇതുവരെ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല മലയാലപ്പുഴ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലും ലക്ഷങ്ങളുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയെന്ന് സൂചന കൂടി ലഭിക്കുന്നു കണ്ടിയൂരിലും മലയാളപ്പുഴയിലും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് പിന്നിൽ ഒരാളാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് എന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടി പുറത്തു വരികയാണ് എന്തൊരു തെമ്മാടത്തരമൊക്കെയാണ് ഈ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നടക്കുന്നത് മുൻ ബോർഡിലെ ഉന്നതന്റെ ബിനാമിയായിരുന്നു ഇയാൾ മറ്റൊരാൾ പ്രമുഖ സമുദായ നേതാവിന്റെ അടുപ്പക്കാരനും മുൻ ബോർഡ് അംഗത്തിന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു മറ്റൊരാൾ ഇവരെല്ലാം പ്രധാന തസ്തികയിലേക്ക് എത്തിയതും ക്രമവിരുദ്ധമായാണെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിലെ പാവപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ പറയുന്നു ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പോലും
തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഒരാളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അതാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ചുമതലയാണ് ഭക്തജനങ്ങളോടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നെ നാണമില്ലാതായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളാണ് ഭക്തജനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ നമ്മുടെ ദേവനെ നമ്മുടെ ദേവിമാരെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജോലി ശമ്പളം കിമ്പളം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ വസ്തുവകകൾ തട്ടിക്കുന്നു സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിക്കുന്നു കാണിക്കകൾ തട്ടിക്കുന്നു ഭക്തർ അർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടുകൾ തട്ടിക്കുന്നു ഇതേപോലെ തട്ടിക്കുന്ന ഈ ദിലീപ് കുമാറും ആശാകുമാരിയും ഗോപിനാഥ പിള്ളയും ഹരിദാസും സൈനുരാജും ഒക്കെ അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരുത്തൻ ഏതവനാണെന്നറിയില്ല ഒരുത്തൻ അജ്ഞാതനായിട്ടുള്ള ഒരുത്തൻ അവനെ കൂടി ഈ ഒരു നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്തായാലും അഴിമതിയിൽ നിന്നും അഴിമതിയിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തുകയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മഹാകഷ്ടം എന്ന് അല്ല മഹാകഷ്ടം അന്ന് എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്തു കൃത്യമായ രീതിയിൽ നാളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠകൾ പോലും ഒരു സുപ്രധാന നിമിഷത്തിൽ കാണാതാകുമെന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പറ്റി ഈ നാറിയ സംഘടനയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരും അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഭക്തജനങ്ങൾ ഇടപെടുന്നു വ